वेलकम अगेन प्रीवियस पार्ट में हमने शुरू किया था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के हवाले से पर्पज ऑफ द रिसर्च में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है फाइंडिंग फाइंड आउट वॉट इज हैपनिंग टू क्लैरिफाई यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम किसी चीज के होने के बारे में जानना क्लैरिफाई करना उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करने के तीन तरीके हैं थ्री वेज ऑफ कंडक्टिंग द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नंबर वन क्या है सर्च ऑफ द लिटरेचर अब लिटरेचर में जाइए उस टॉपिक के बारे में पढ़िए जानिए डिफरेंट लोगों की क्या उसके बारे में राय है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं डिफरेंट स्टडीज ने क्या आउटपुट दी है उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है इस तरीके से आप एक्सप्लोर करके लिटरेचर को इस एक्सप्लोरेटरी स्टडी के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम जान सकते हैं उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं अगर आप लिटरेचर में वो चीज़ नहीं मिल पाती आपको तो फिर आप क्या कर सकते हैं इंटरव्यू एक्सपर्ट्स इन द सब्जेक्ट आप जो एक्सपर्ट्स हैं उस एरिए के उस टॉपिक के उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका इंटरव्यू कीजिए उनसे डिस्कस कीजिए उनसे चीज़ें वो समझिए और इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करके समझ सकते हैं उसके बारे में पॉजिटिव और पॉसिबल आंसर जो है वो जान सकते हैं नंबर थ्री कंडक्टिंग फोकस ग्रुप इंटरव्यूज तीसरा तरीकेकार एक्सप्लोरेटरी स्टडी का क्या है कि आप कुछ लोग लें रेलिवेंट पीपल लें उनका एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप से जो है इंटरव्यू कंडक्ट करें क्वेश्चंस की बेस पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ईयर के थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के क्वेश्चन ईयर के थ्रू या सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ईयर के थ्रू आप इंटरव्यूज कंडक्ट कीजिए और इंटरव्यूज सम डिमेंशन के ऊपर कंडक्ट करने के बाद जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के रिलेटेड इशूज और उनको जो है सो so, किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का तरीका क्या है कि आप लिटरेचर से देखिए आप एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए या ग्रुप ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट कीजिए एक फोकस ग्रुप कायम कीजिए जिसके थ्रू जो है वो आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करके जान सकते हैं इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ये फ्लैक्सीबल होती है एंड अडोप्टेबल टू चेंज इसमें जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है लिटरेचर से हो इंटरव्यूज़ की सूरत में हो या फोक्स ग्रुप की फीडबैक की सूरत में हो आप उसको उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स को और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो चेंज करते जाते हैं लेकिन एक चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी होती है वो होती है लॉजिक रैशनाइल कि जो भी आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या कोई भी नई दलील मिलती है उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक मौजूद होनी चाहिए सिंपल ये कि जो हमारी फिलासफी पॉजिटिविज़म है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी उसके बगैर जो है वो एक्सप्लोटरी स्टडी जो है वो आपको कोई इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे सकेगी वो मिसगाइड हो सकते हैं आप उससे कुछ गलत रिजल्ट रिजल्ट जो हैं वो अखज कर सकते हैं लिहाजा एक्सप्लोटरी स्टडी इस तरीके से कंडक्ट होती है नंबर टू क्लासीफिकेशन ऑफ द रिसर्च पर्पज के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्राइब करने वाली वो स्टडी जो कुछ डिस्क्राइब करती हैं इट्स सब्जेक्टिव इज टू पोर्ट्रे एंड एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ पर्सन इवेंट्स और सिचुएशन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जो होती हैं वो कुछ लोगों के बारे में कुछ हैपनिंग्स के बारे में इवेंट्स के बारे में या सिचुएशन के बारे में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो हैं वो जाकर करती हैं एक्सप्लेन करती हैं यूजली आर सर्च कैन नाट बी सिंपली डिस्क्रिप्टिव सेंस द रीडर्स रिएक्शन वुड बी सो वट नॉर्मली रिसर्च कैनाट बी सिंपली डिस्क्रिप्टिव सेंस द रीडर्स रिएक्शन वुड बी सो वट इसलिए इसको भी साइंटिफिकली बुनियादों पर आंसर करना जरूरी होता है सिंपली डिस्क्राइब कर देना चीज़ों को दैट इज़ नाट आ सेंसिबल रिसर्च लिहाजा आपको लॉजिक के साथ विद रेफरेंस टू सम एविडेंस uh, आपको अपनी बात जो है वो डिस्क्राइब करनी होती है लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव uh, स्टडीज होती हैं इट इज अ मीन्स टू एन एंड ये एंड की तरफ एक एंगल की तरफ आपको लेके जाती हैं नाट एन एंड इन इट सेल्फ खुद में ये चीज़ें फाइनल नहीं करती हैं बल्कि एक साइड पे आपको डायरेक्शन देती हैं आपको एक सिम्बल की तरफ जो है वो लेके जाती हैं और आपको हेल्प आउट करती हैं कुछ चीज़ें समझने में लेकिन जितनी भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होंगी जितनी भी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी पढ़ने के लिए अगर उसके अंदर लॉजिक 
रेफरेंस अथेंटिक प्रूफ एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो चाहे किसी इंसान के बारे में हो किसी इवेंट के बारे में हो या सिचुएशन के बारे में हो वो अपने जर से दूसरों को कायल नहीं कर सकती लिहाजा अगेन हेयर आल्सो पॉजिटिविज्म के साथ साथ इंटरप्रटिविज्म जो है उसका भी सहारा यहाँ पे लिया जा सकता है और उसका भी यहाँ पे रोल हो सकता है नंबर थ्री एक्सप्लेनेटरी स्टडीज एक्सप्लेनेटरी स्टडीज दैट इस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स यानी कि वो स्टडीज जो काज एंड इफेक्ट की बुनियाद के ऊपर रिलेशनशिप कायम करें बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स दो स्टडीज आर कार्ड कॉजल रिलेशनशिप बेस्ड स्टडीज एंड इन परपज के लिहाज से इनको हम एक्सप्लानी स्टडीज कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टडीज जो हैं उनमें जो बुनियादी चीज जो दूसरों से डिफरेंट है इसमें आप एक काज और एक अफेक्ट या एक से जायद काज और एक से जायद अफेक्ट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं और यहाँ पे थेरी जो है उसकी इन्वॉलमेंट जो है वो बढ़ जाती है आप जब भी दो रिलेशनशिप को आप इसमें देखते हैं तो यूजली जो है वो आप एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं या रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं लिहाजा आप जब काजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स की बुनियाद के ऊपर स्टडी करते हैं तो दैट स्टडीज कार्ड एक्सप्लोरेटरी स्टडीज हम थोड़ा सा फिर रिवाइज करें एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के अंदर हम जो है वो लिटरेचर से इंटरव्यूज के थ्रू या ग्रुप ऑफ इंटरव्यू के थ्रू जो है वो अपनी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम इंसानों के बारे में इवेंट्स के बारे में सिचुएशंस के बारे में जो है उनकी प्रोफाइल जो है वो डिस्क्राइब करते हैं बट विद द साइंटिफिक और लॉजिकल वेज के साथ और एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं बट वो डायरेक्शन जो है वो इट जो है वो एंड नहीं होता दैट इज़ अ जस्ट अ वे टू लर्न समथिंग टू नो अबाउट सम एक्सप्लेनेटरी स्टडीज के अंदर हम क्या करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और उनकी बुनियाद जो है वो काज एंड इफेक्ट होती है लिहाजा अभी हमने जो समझा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसर्च परपज के लिहाज से जो रिसर्च है वो तीन हिस्सों में डिवाइड की जाती है कौन कौन सी है नंबर वन एक्सप्लोरेटरी नंबर टू डिस्क्रिप्टिव नंबर थ्री एक्सप्लोनेटरी ओके अब हम आते हैं रिसर्च स्ट्रेटीज के ऊपर रिसर्च स्ट्रेटीज जो जैसे कि हमने अनियन रिसर्च ऑनियंस में देखा था रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से जो सबसे पहली चीज़ जो है वो है रिसर्च स्ट्रेटीज रिसर्च स्ट्रेटीज में क्या क्या शामिल है एक्सपेरिमेंट है ग्राउंडेड थेरी है एंथनोग्राफी है आर्काइवल रिसर्च है एक्शन रिसर्च है सर्वे है केस स्टडी है ये सात टाइप की रिसर्च स्ट्रेटीज जो हैं वो आज और इससे आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल जो है वो जानेंगे लिहाजा 